ఎట్టి విద్యలు జగతిని ఎరుగనట్టి ఎట్టి విద్యలు జగతిని ఎరుగనట్టి పక్షి జాతులు మృగమును పరమైన నిమమును గూర్చి నిమమును గూడి జీవించేయుండ తెలివి కలిగిన నరునకు ఈ తెలివి లేదే తెలివి కలిగిన నరునకు ఈ తెలివి లేదే దో ల్యాకింగ్ ఎడ్యుకేషన్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ లీడ్ రెగ్యులేటెడ్ లైవ్స్ వై దెన్ కాంట్ హ్యూమన్స్ best out with the capacity for wisdom use their knowledge to live properly prema swarupulara embodiments of divine love krama shikshana ane tante di prati jeevi ki idi oka pradhanam ane tante yokka pranam andulo manavulaku ee krama shikshana వెన్నెముక వంటిది క్రమశిక్షణ లేకుండినా మానవ జాతియే నిర్మూలమవుతుంది క్రమశిక్షణ అనగా చక్కని నియమమేనును నియమం అనుసరించటము ఫర్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్ డిసిప్లిన్ ఇస్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇస్ మోర్ సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ఫర్ హోమ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ ది మోరల్ బ్యాక్ బోన్ Without discipline, life would be totally ruined. Discipline implies strict adherence to rules, regulation and principles. If you don't have any kind of human being, you will not have any kind of human being. You will not have any kind of human being. You will not have any kind of human being. You will not have any kind of human being. You will not have any kind of human being. Humanity would collapse if there were no rules and regulations defined within a moral framework. There is an ancient saying that without moral discipline there can be no welfare and prosperity in society. ఈ క్రమశిక్షణ గ్రంథములతో చదివేటువంటిది కాదు. లేక అధ్యాపకుల చేత వినేటువంటిది కాదు. ఇది నిత్య జీవితములో సహజముగా తన యొక్క నిత్య కర్తవ్యంలో ఈ యొక్క క్రమశిక్షణను అలవర్చుకోవాలి ఇది అన్ని వేళల ఎందు తెల్లవారి లేచినది మొదలుకొని రాత్రి పరుణునంత వరకు కూడాను ఈ క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది అత్యవసరము డిసిప్లిన్ కెనాట్ బి అక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ బుక్స్ అండ్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఇన్ గ్రెయిన్డ్ ఓన్లీ వెన్ డైలీ లైఫ్ ఇస్ ప్రాపర్లీ రెగ్యులేటెడ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ యాక్షన్ one performs from morning to night and must prevail throughout one's life ini prati sanghamalaku prati samajamalaku prati jayate tiyaku prati rajakiyamalaku idi chaala avasaram ee krama shikshane lekundina adi samajame kaadu ee krama shikshane lekundina adi oka rajakiyame kaadu krama shikshane lekundina adi oka sanghame kaadu krama shikshane lekundina adi oka jatiye kaadu Discipline is required not only for individuals but for organizations and political systems also indeed for the whole of society from institutions to nations none can survive without discipline vyakti ki vyakti ki madhya vyakti ki samajamuluku madhya samajamuluku samajamuluku madhya ee kramasichane ekatvani andistunnadi It is discipline alone that promotes unity between individuals bonds individuals to society and unifies entire communities Kanuka kramashikshana anetvanti jeevitamulaku pradhanamaitvanti yokka lakshanam This is the reason why discipline is an essential aspect of human existence Aatala yendu paatala yendu మాటలు ఎందుకుడను ఈ క్రమశిక్షణ అత్యవసరంగా పాటించాలి డిసిప్లిన్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ 
even in simple matters like talking, singing and playing. Bhajan chestunnaru. We do bhajan. Kaani ee bhajan chese samayalo chorus chese atunti varu entha mandi undina padikini okka sthayilo andaru daani anusarinchadi. Consider for example chorus singing in a group singing of bhajans. On such occasions everyone must maintain shruti or tonal purity. ఒక్కొక్క కంఠం ఒక వైపున ఒక్కొక్క శృతి ఒక మరొక వైపున పోయినప్పుడు ఇది వినుటకే ఇంపుగా ఉండదు కనుకొని పాటల ఎందు కోరస్ అనేటువంటిది చాలా క్రమశిక్షణ ఈవెన్ ఇన్ అ స్మాల్ గ్రూప్ ఇఫ్ వన్ సింగర్ గోస్ ఆఫ్ కీ ఇట్ వుడ్ నాట్ బీ ప్లీజింగ్ టు ద ఇయర్ దస్ డిసిప్లిన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఈవెన్ ఇన్ సింగింగ్ ఇంకా ఆటల ఎందు దెన్ స్పోర్ట్స్ ఈ ఆటలు ఆడే సమయంలో దీనికి యజమానిగా ఉండినటువంటి వాడు కొన్ని నియమములను పాటించాలని ప్రబోధిస్తాడు కానీ ఈ కెప్టెన్ యొక్క దీనిని ప్రతి వ్యక్తి కూడా తూచా అనుసరించాలి ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఎవ్రీ ప్లేయర్ మస్ట్ బి డిసిప్లిన్ అండ్ అన్కండిషనలీ సబ్మిట్ టు ద డిసిషన్స్ ఆఫ్ ది అంపైర్ బోత్ ఇన్ లెటర్ అండ్ ఇన్ స్పిరిట్ ఒక్కొక్క సమయంలో ఆటల లోపల మైమరచి ఆనందముతో ఈ ఆటల్లో పాల్గొని ఆడుతూ ఉంటారు కానీ మీకు ఆ ఆనందంలో ఈ దోషం మీకు కనిపించదు కానీ గమనించేటువంటి క్యాప్టెన్ దీన్ని గమనించి తక్షణే విజులు ఒప్పుతాడు అట్ టైమ్స్ వైల్ డీప్లీ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ద గేమ్ ప్లేయర్స్ మైట్ అన్ నోయింగ్లీ కమిట్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ రూల్స్ హౌ ఎవర్ దాట్ ఇన్ఫ్రిన్స్మెంట్ డస్ నాట్ ఎస్కేప్ ద వాచ్ ఫుల్ ఐస్ ఆఫ్ ది అంపైర్ హూ బ్లోస్ ద విజిల్ అప్పటికప్పుడు అందరూ నిలిచిపోవాలి ఈ విజిల్ ఊపిన తక్షణమే ఎవరికి వారు ఏ విధమైనటువంటి చర్య తీసుకోకుండా స్తంభించి నిలిచిపోవాలి ఈ విజిల్ ను కూడా నువ్వు కేర్ చేయకుండా ఆటలు ఆడినటువంటి వాడు క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించినటువంటి వాడే ప్లే షుడ్ స్టాప్ వెన్ ద అంపైర్ బ్లోస్ ద విజిల్ అండ్ ద ప్లేయర్ ఎట్ ఫాల్ట్ మస్ట్ బౌ టు ద రూలింగ్ ఆఫ్ ద అంపైర్ ఫెయిలియర్ టు డూ సో వుడ్ బి ఇన్ వైలేషన్ ఆఫ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద గేమ్ కనుక ఈనాడు లోకములో ఆటల ఎందు పాటలు ఎందు మాటల ఎందు కూడా నువ్వు ఈ క్రమశిక్షణ రూపించటం చేతనే జీవితం అనేటువంటిది ఒక విధమైనటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి జీవితంగా రూపొందుతున్నది కనుక మానవత్వంలో క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది చాలా అవసరమైనటువంటిది ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ దెర్ ఇస్ అ వైడ్ స్ప్రెడ్ ల్యాక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఈవెన్ ఇన్ సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ టాకింగ్ సింగింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ద రిజల్ట్ ఇస్ దాట్ లైఫ్ అస్ అ హోల్ హ్యాస్ బికమ్ అన్బియరబుల్ ఇన్ లైఫ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఎసెన్షియల్ However, only a few are able to exercise self-control. Some people do not have any other things. They 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 do not have any other things. Some people hold commanding positions in today's society. Whatever be the field of activity, it could be agriculture, business or whatever, all leaders must strictly follow the the rules and regulations they are bound by nenu adhikarini kada ani tana chethilo pennu unnadani ishtam ochinattu ga vraya koodadu ishtam ochinattu ga naalu oka yemuka ledu kada ani ishtam ochinattu maatlaada koodadu just because one is powerful one cannot speak as one likes or pass orders as one pleases kanaka ee maatalu vraatalu kuda nu taginatuvanti okka parimitamlo untundali whatever a leader does must be within the bounds of law manavu ye maata maatadavannannu idi sariya kaada ane ittu vicharana chesi ee maata nu velubuchali thus a person has to observe decorum and propriety while speaking ee vrata kotala endu kuda nu ishtam ochinattu ga kuda nu raayakoodadu ye vrata ye bhavishyathinu ye vidhamaitanti muppunu teppistundo similarly while passing a written order one must pause to reflect on the impact the order would have as well as its future consequences kanukane motta motta yochinchukoni ee vratana manam prayogichali no order must be passed in haste and without deep analysis and reflection adhikaramulu ye vidhanga manam kaapadukovalante kramachichana vallane manam kaapadukovali kramachichana sariga untunnappudu inkoka rakshana manaku avasaram ledhu mana kramachichane manam kaapadutundi the prestige of office must be preserved and protected by the regulated and disciplined exercise of authority once one strictly abides by rules one does not need protection from anyone self discipline itself becomes one's best armor nadaka endukani 
కూర్చోవటమైనందుకు కానీ నవ్వటమైనందుకు కానీ ఒక విధమైనటువంటి క్రమశిక్షణ ఉండాలి ఇప్పుడు కొంతమంది నడుస్తూ ఉంటారు నలభై అడుగులు వెడపుగా ఉండేటువంటి రోడ్డు కూడా నడచడానికి చోటు ఉండదు అటు ఇటు అటు ఇటు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నడుస్తుంటారు డిసిప్లిన్ ఇస్ నీడెడ్ ఆన్ ఆల్ ఒకేషన్స్ వెదర్ వన్ ఇస్ లాఫింగ్ సిటింగ్ ఆర్ వాకింగ్ సమ్ పీపుల్ వాక్ యాజ్ దే ప్లీజ్ యాజ్ ఇఫ్ ఈవెన్ అ వైడ్ రోడ్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్ ఫర్ దెమ్ అభ్యంతరము లేకుండా ఫుట్ పాత్ పైన మాత్రమే నడుస్తూ పోవాలి ఆ విధంగా లేకుండా రోడ్డు ఉన్నది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుచుకోవటం చేత క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించిన వాడమేటే కాకుండా ఇతరుల యొక్క దీనిని కూడా మనకు కొంత చెడుపు కలిగినటువంటి వారం అవుతాం ఎవరికి నీ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క నొప్పికి నువ్వు కలిగించకుండా చూసుకోవాలి కనుకొని హెల్ప్ ఎవర్ హట్ నెవర్ అన్నారు one must walk only on the sidewalk or pavement so as to not disturb vehicular traffic if instead one walked randomly one would not only be violating road discipline but also hindering others one must ensure that one does not cause inconvenience or pain to others that is why swami often says help ever hurt never kanaka paralaku upakaramainatundi yokka margamlo mana kramashichanu anusarinchali కనుక నేను ఇది ప్రారంభం నుంచి స్టార్ట్ అర్లీ డ్రైవ్ స్లోలీ రీచ్ సేఫ్లీ అని డిసిప్లిన్ ఇస్ నీడెడ్ ఈవెన్ వైల్ హెల్పింగ్ అదర్స్ సచ్ డిసిప్లిన్ మస్ట్ బి కల్టివేటెడ్ ఇన్ యంగ్ ఏజ్ అండ్ దాట్ ఈస్ ద రీజన్ స్వామి ఆఫన్ సేస్ స్టార్ట్ అర్లీ డ్రైవ్ స్లోలీ అండ్ రీచ్ సేఫ్లీ ఈ యొక్క లేత వయస్సు నుండే ఈ క్రమశిక్షణ అత్యవసరం కానీ నిజముగా ఈ పిల్లలకు మాత్రమే కాదు అధికారులకు కూడాను అధ్యాపకులకు కూడాను పౌరులకు కూడాను ఈ క్రమశిక్షణ అత్యవసరం పెద్దలను చూసినప్పుడు ఏ విధంగా మనము గౌరవించాలి ఎవరి ముందు ఏ విధంగా మనం కూర్చోవాలి ఈ విధమైనటువంటి యొక్క చిన్న చిన్న విషయం ఎందుకు కూడాను మనం క్రమశిక్షణను చక్కగా పాటించాలి డిసిప్లిన్ ఇస్ అ మస్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ చిల్డ్రన్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ఆల్ అటల్స్ ఇంక్లూడింగ్ టీచర్స్ అఫీషియల్స్ అండ్ ఇన్ డీడ్ ఎవ్రీ సింగిల్ సిటిజన్ Discipline is needed in small matters such as how to greet a person how to show respect to elders as also when to stand up and when one can be seated while in the presence of others chaala mandi chinna pillalu kurchuntuntaru oka vidhame ante aero maadri kurchuntaru anaga ee vidhanga kurchokoddu chakkaga kurchovali endukati spinal kalam straight ga untunnapudu mana thought direct ga buddhi ki poi cherutundi Many children slouch while sitting. This is a bad habit. Sitting erect is a must for stimulating good thoughts and improving the intellect. That is the best way to achieve rapid concentration. ఇక్కడ మనకు స్పైనల్ కాలం ఉంటుంది ఈ స్పైనల్ కాలం లో థర్టీ త్రీ రింగ్స్ ఉంటుంది ముప్పై మూడు రింగులు ఇందులో నైన్ టు బిట్వీన్ నైన్ అండ్ టెల్ ట్వెల్వ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నే సుషుమ్నానాడి అని అక్కడ సక్రమమైన రీతిగా ఇది పోయినట్టే కుండలిని శక్తి ఈ యొక్క సహస్రాల పద్మలకు స్టేట్ గా పోయి చేరిపోతుంది దెర్ ఆర్ థర్టీ త్రీ రింగ్స్ ఇన్ ద స్పైనల్ కాలం అండ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద నైన్త్ అండ్ ద ట్వెల్త్ రింగ్స్ ఇస్ ద సుషుమ్నానాడి ఆర్ అ వైటల్ ప్యాసేజ్ ఇఫ్ సిట్టింగ్ పోస్టర్ ఇస్ రెక్ట్ కుండలిని శక్తి ఆర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ whose base is at the bottom can flow easily and directly to the top reaching its destination sahasrara often described as a lotus with a thousand petals ee kundalini shakti ante emiti anaga chaala mandi nivadharamaina pati sthanamulo kundalini shakti ante pati sarpamu untundani kramakramina ani paiki pelutu సహస్రాల పద్మను చేరుతుందని కొంచెం యోగాభ్యాసం కలిసిన వాళ్ళు ఈ విధమైన మాటలతో ఉచ్చరిస్తుంటారు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దస్ కుండలిని శక్తి మీన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ యోగిక్ ప్రాక్టీసెస్ సే దెర్ ఇస్ అ సర్పంట్ కాల్ కుండలిని అట్ మూలాధార ఆర్ ద బేస్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద స్పైన్ అండ్ వెన్ అరౌస్డ్ దిస్ సర్పంట్ గ్రాజువలీ మూవ్స్ టు ఇట్స్ డెస్టినేషన్ సహస్రార ఈ ప్రాణాయామం చాలా మంది చేస్తుంటారు ఈ ప్రాణాయామ సమయం నందు మనము ఒక గాలిని నిలబెట్టి కుంభకం చేస్తుంటారు మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ అవేకనింగ్ ద లేటెంట్ పవర్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ప్రాణాయామ ఆర్ మెడిటేటివ్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ దిస్ ప్రోసెస్ ఎయిర్ ఇస్ ఇన్హేల్డ్ హెల్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ ఎగ్జైల్డ్ 
యోగాభ్యాస సమయమునందు మనం విడిచి తీసుకునేటువంటి గాలి యొక్క తత్వంలో కొంతవరకు గాలి స్తంభించిపోతుంది డ్యూరింగ్ ద రిటెన్షన్ పీరియడ్ బ్రీదింగ్ యాక్షన్ ఇస్ డెలిబరేట్లీ సస్పెండెడ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ అండ్ దెర్ ఇస్ నైద ఇన్ హేలింగ్ నార్ ఎగ్జైలింగ్ అనగా ఈ గాలి నిలిచిపోవటం చేత ఈ మూలాధారమైనటువంటి యొక్క చక్రమునకు క్రమక్రమైన గాలి లేకపోవటం చేత అది గాలి నిమిత్తమై పైకి వస్తూ వస్తుంది సర్పపు కాదు ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి యొక్క విండ్ గాలి దిస్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ బ్రెత్ స్టిమ్యులేట్స్ కుండలిని టు రాయిస్ అండ్ ట్రావెల్ టు హైయర్ రీజియన్స్ దెర్ ఇస్ నో సర్పెంట్ బట్ జస్ట్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ కుండలిని పవర్ ట్రిగర్డ్ బై ద బ్రెత్ రిటెన్షన్ ప్రాసెస్ కేవలము ఈ ముప్పై మూడు యొక్క గ్రంథముల ద్వారా క్రమక్రమేణ తిరుగుతూ తిరుగుతూ వస్తుంది కనుక మనం ఈ యొక్క కుండలిని శక్తిని మనం చక్కగా చేర్చుకోవాలంటే మన యొక్క వెన్నెముకను స్ట్రెయిట్ గా పెట్టుకోవాలి వెన్ స్టిమ్యులేటెడ్ కుండలిని పవర్ గ్రాడ్యువలీ మేక్స్ ఇట్స్ వే అప్ వర్డ్స్ త్రూ ద థర్టీ త్రీ రింగ్స్ ద స్పైన్ ఇస్ హెల్ డిరెక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫెసిలిటేట్ దిస్ అసెంట్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అందుకోసమే యోగాభ్యాసం చేసేటువంటి స్ట్రెయిట్ గా కూర్చుంటారు అది చాలా మంచిది మెమరీ పవర్ ను కూడా అందిస్తుంది శక్తిని కూడా ఇస్తుంది ఏకాగ్రతను త్వరగా కలిగిస్తుంది కనుక మనం కూర్చోవటం కూడా ఒక పెద్ద క్రమశిక్షణే దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై యోగా ప్రాక్టిషనర్స్ మెయింటైన్ అండ్ ఎరెక్ట్ పోస్టర్ సచ్ అ పోస్టర్ ఇంప్రూవ్ మెమరీ పవర్ అండ్ గ్రేట్లీ ఎన్హాన్సెస్ ది ఎబిలిటీ టు కాన్సన్ట్రేట్ సిటింగ్ ఎరెక్ట్ ఇస్ దాస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఈ క్రమశిక్షణ మనం సక్రమంగా జరగాలంటే దీనికి కొన్ని విధమైనటువంటి పరిశుద్ధతలు ఉంటున్నాయి మొట్టమొదట ఫస్ట్ మన దేహాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి ఏమిటి ఈ పరిశుద్ధము నీటితో సోపుతో ఇంకొక మెటీరియల్ తో కాదు దీని సోప్ పరిశుద్ధం చేసుకోవటం దేహము పరిశుద్ధము కావాలంటే సత్కర్మల్లో ప్రవేశించాలి టు అచీవ్ దిస్ డిసిప్లిన్ సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆర్ నెసెసరీ టు స్టార్ట్ విత్ ద బాడీ మస్ట్ బి కెప్ట్ ప్యూర్ This does not mean cleaning the body with water and a good soap rather it means that the body must be prepared by engaging in good actions satkarmala valane jeetham parishuddham avutundi karma shuddhi e karma ha karma shya valane chitta shuddhi kalugutundi mana thoughts valla manasunu parishuddham cheskovali ee rendithini manam parishuddham cheskunnappudu buddhi eppudu kuda nu parishuddham gaane untundi When the mind is absorbed in good thoughts it becomes purified good thoughts get translated into good actions which then purify the body it is through such purity of thought and action that the buddhi or the power of spiritual discrimination gets strengthened kanuka ikkada dehamlo undinatvanti oka motta modati shabdam emiti aham 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 nenu nenu anetvanti ఈ అహం అనేటువంటి యొక్క నేను ఎక్కడ పుట్టింది ఈ అహం అనేటువంటిది ఆత్మ నుండి పుట్టింది ఈ అహం నుండి మైండ్ పుట్టు వచ్చింది మైండ్ నుంచి వాక్ పుట్టు వచ్చింది వాట్ ఇస్ ద ప్రైమోడియల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్ ది ఆన్సర్ దాట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ఇస్ దాట్ ఇట్ ఇస్ అహం ఆర్ ఐ వేర్ డస్ ది అహం కమ్ ఫ్రమ్ ది ఆత్మ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ అహం ఆర్ ఐ ఫ్రమ్ ఐ ఇస్ బాన్ ద మైండ్ from which originates speech kalukane aham anetundi aatma yokka koduku inka aham ku puttinatundi mind kanuka mind anetundi aatma ku grandson mind nunchi puttinatundi walk walk aatma ku great grandson kabatti walk anetundi great grandson or aatma inka mind anetundi grandson inka aham anetundi son kabatti great grandson grandson సన్ను వినంతకును ఆత్మ యొక్క సంబంధమైనటువంటి కుటుంబమే ఆత్మ మైండ్ అహం వాక్కు ఇవంతకును ఒక్క ఫ్యామిలీని ఫ్రమ్ ద ఆత్మ ఐ ఇస్ బోర్న్ ఫ్రమ్ ఐ ద మైండ్ ఇస్ బోర్న్ అండ్ ఫ్రమ్ ద మైండ్ స్పీచ్ ఇస్ బోర్న్ స్పీచ్ మే బి దస్ సెట్ టు బి ద గ్రేట్ గ్రాండ్సన్ ఆఫ్ ది ఆత్మ ఆల్ దీస్ నేమ్లీ అహం the mind and speech belongs to the lineage of the atma 
ఆత్మ ఎంత పరిశుద్ధమైనటువంటిదో మైండ్ కూడా అంత పరిశుద్ధమైనది కావాలి మైండ్ ఎంత పరిశుద్ధమైనటువంటిదో అహం అనేటువంటిది ఒక దేహాత్మ కూడా అంత పరిశుద్ధమైనది కావు కనుక ఈ మైండ్ కు అహంకు వాకు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఆత్మ సంబంధం అనేది కలగాలి ఆత్మ సంబంధం ఈ కుటుంబం అంతా కూడా పరిశుద్ధమైనటువంటి భావాలు రావాలి ద మైండ్ ఆర్ టు బి యాజ్ ప్యూర్ యాజ్ ది ఆత్మ ఇన్ టర్న్ ద బాడీ ఆర్ టు బి యాజ్ ప్యూర్ యాజ్ ది మైండ్ therefore the entire family of the atma should be pure ok samayam lopala manu ichina maatanu tapputu untam ichina maatanu tappadam kante maroka paapam ledhu mari chakravarti cheppadu paliki bonkuta kante paapam unni paliki dani tappipovadam kante maroka paapam ledhu kanukane vaakunu manamu pavitranga manam kaapadukovali people sometimes break their promise There cannot be a greater sin than going back to one's word which is why emperor bali declared can there be a greater sin than failing to keep one's word a word given becomes sacred and must always be kept shirdi lo undinappudu aneka mandi bhaktulu anta kodanu shirdi ki vache tundi varu during the days of shirdi baba Many people used to go to Shirdi for darshan. Akkada Tarkar unde tutti vaadu. Ataniki Bharya Kumarudu. Palahar samachamlu Kumarudu. Bharya Kumaruniki Baba ante chaala vishwasam. Kanuku variki e vidhame tutti addu cheppe tutti vaadu kaadu Tarkar. There lived in another town a person named Tarkar whose wife and 16 year old son had great faith in Baba. While Tarkar himself was not a devotee of Baba He did not object to his wife and son worshiping Baba. Oka nenamu mem shirdi ki vellali annaru bharya kumarudu. Tappaka velli raandi annaru. Itanu kevalamu brahma samajam. Idariki brahma samajam kanaka tarkadu ye chetraniki povatam ataniki ishtam ledhu. Kanaka enta prarthinchinappudiki ni bharya atanu shirdi ki poledu. Adi kuda nu oka weakness e. Endukati ye samajam aithe manake evi? సర్వేశ్వరుడు ఒక్కడే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి కొంతమంది ఈ కులమతములను ప్రధానంగా తీసుకొని వంకర మార్గాన్ని పవలిస్తుంటారు వన్ డే థార్కర్స్ వైఫ్ అండ్ సన్ వాంటెడ్ టు గో టు షిర్డి థార్కర్ హూ బిలాంగ్ టు అ సెక్ట్ నోన్ యాజ్ బ్రహ్మ సమాజ్ డిడ్ నాట్ లైక్ టు గో ఆన్ పిల్గ్రిమేజెస్ హీ దేర్ ఫర్ ఎక్స్క్యూజ్ హిమ్ సెల్ఫ్ బట్ పర్మిటెడ్ హిస్ వైఫ్ అండ్ సన్ టు విజిట్ షిర్డి such restricted thinking is a sign of spiritual weakness those with such limitations fail to realize that though people may profess different faiths there is only one god and not many kadu ee brahma samajamlo undinatvanti okka takkadu nen raanu meer vellandi annaru aa adahara samachramlo kumaru cheppadu nanna nenu vellanu annadu thus it is that tarka told his wife i am not interested in visiting shirdi however you may go along with our son hearing this the son said that he did not want to go endu kosam vellakoddu nenu nichi pooja jopala nenu bhagavantin tellavari manu sankaram varakunu ee vidhanga cheyalo nenu na kramasichana nenu paatisthunnanu nenu naiviki mithi kanda chakkaraga teeskoni velli baba ku pedutunnanu idi baba swikarinchinaadu anetundi vishwasam tho tirigi athana prasadam ani nenu swikaristhunnanu kaliki ee paddhati nenu vadalatam naaku ishtam ledhu kaliki nenu shirdi ki vellanu annadu When the father asked his son why he did not want to go to Shirdi along with his mother the son replied Father every day I offer prayers to Baba at the end of which I make an offering of sugar candy to Baba later I eat the sanctified candy as prasadam or a divine gift Going to Shirdi would upset my daily routine and that is why I prefer to stay here and not go to Shirdi కుమారుని పైన ప్రేమ జాస్తి తండ్రికి అప్పుడు చెప్పాడు కుమారునికి కష్టపెట్టడం మంచిది కాదని బాబు ఆ పని నేను చేస్తాను నీ వెళ్ళు అన్నాడు ఫాదర్ సెట్ నిజంగా చేస్తావా అని కుమారుడు గట్టిగా నొక్కి చెప్పాడు బాబాకు నువ్వు పూజ చేస్తావా నేను చేసినట్టుగా బాబాకు నైవేద్యం పెడతావా ఆ నైవేద్యాన్ని స్వీకరిస్తావా నాకు మాటి నేను పోతాను సిరిడి లేకపోతే నేను పోను అన్నాడు థార్కడ్ హూ లవ్ హిస్ సన్ సో వెరీ మచ్ వాస్ మూవ్డ్ అండ్ ఆస్ట్ హిస్ సన్ టు అకంపెనీ హిస్ మదర్ promising that he tarkad would perform the daily ritual on behalf of his son the son repeatedly asked his father father are you sure you would worship baba as i did 
offer him candy and then partake of it as prasadam unless you gave me that promise i will not go ee pillavani pattugalanu chuchi tandri manasu karigindi inta krama shikshana paadinche atvanti ee pillavadu enta uttamudu నేను ఇంత వయసు ఇచ్చినప్పటికి నాకు ఈ క్రమశిక్షణ లేదు కదా అని విచారణ చేశాడు కుమారుడికి మాట ఇచ్చాడు నేను చేస్తాను ఇచ్చాడు ద ఫాదర్ వాస్ డీప్లీ మూవ్డ్ బై ద ఫేత్ హిస్ సన్ హ్యాడ్ ఇన్ బాబా అండ్ ఫెల్ట్ అ షేమ్డ్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద డిసిప్లిన్ హిస్ సన్ హ్యాడ్ హీ దెన్ గేవ్ హిస్ సోలమ్ ప్రామిస్ టు హిస్ సన్ దట్ హీ వుడ్ ఫాలో ద సేమ్ రొటీన్ యాస్ హిస్ సన్ యూస్ టు కుమారుడు తల్లి వెళ్లినారు కుమారుడికి మాట ఇచ్చిన ప్రకారము రెండు దినములు మూడు దినములు సక్రమంగా చేశాడు ఈ తండ్రి పూజ కుమారుడు పెట్టినట్టుగానే కండ చక్కెర అక్కడ పెట్టడమును తిరిగి భోం చేసే ముందుగా ఆ కండ చక్కెర తాను భుజించడము ఈ విధంగా జరుగుతూ వచ్చింది ద మదర్ అండ్ సన్ లెఫ్ ఫర్ షిర్డి వైల్ ద ఫాదర్ బిగాన్ టు అబ్జర్వ్ ద డైలీ రిచువల్ హిస్ సన్ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిచువల్ హీ ఆఫర్ క్యాండి టు బాబా అండ్ లేటర్ రెవరెన్షియలీ పార్ట్ టు కాఫర్ యాజ్ ప్రసాదం మూడవ దినము గురువారం వచ్చింది ఆ కోర్ట్ లోపల చాలా అవసరమైన పని పడింది తిరిగి స్నానం చేశాడు పూజ చేశాడు ఇంత టిఫిన్ తిన్నాడు తన డ్రెస్ వేసుకున్నాడు ఆఫీస్ కు వెళ్లాడు త్రీ డేస్ హ్యాడ్ పాస్డ్ అండ్ ఇట్ వాస్ థర్స్ డే దాట్ డే థార్కాడ్ హ్యాడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ థార్కాడ్ హ్యాడ్ ఇస్ బాత్ ఆఫర్డ్ వర్షిప్ ఎయిట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ రష్ టు ద కోర్ట్ తిరిగి భోజనానికి వచ్చాడు భోజనానికి కూర్చున్న తర్వాత వంట వాడిని అడిగాడు హే ఆ ప్రసాదం తీసుకుని రా పెట్టు అన్నాడు వంట వాడు చెప్పాడు బాబూజీ మీరు అవసరంగా పోతూ ప్రసాదం నైవేద్యం చేయలేదు నాడు అన్నారు థాకర్ దెన్ రిటర్న్ ఫర్ లంచ్ టైమ్ అండ్ ఆస్టర్స్ కుక్ టు ఫస్ట్ బ్రింగ్ బాబాస్ ప్రసాదం బిఫోర్ సర్వింగ్ లంచ్ ద కుక్ రిప్లైడ్ సార్ దిస్ మార్నింగ్ యు డి నాట్ ఆఫర్ క్యాండి టు గాడ్ సో ఐ కె నాట్ సర్వ్ యూ ఎనీ ప్రసాదం చాలా బాధపడ్డాడు కొడుకు ఇచ్చినటువంటి మాత్రం తప్పినాను కదా అని బాబాకు నైవేద్యం పెట్టినా పెట్టలేదనే బాధ లేదు కొడుకు ఇచ్చినటువంటి ఒక వాగ్దానం తప్పినాననే బాధ థర్కర్ ఫెల్ గ్రేట్ డిస్ట్రెస్ నాట్ బికాస్ హీ హ్యాడ్ అమిటెడ్ టు ఆఫర్ క్యాండి టు బాబా బట్ బికాస్ హీ హ్యాడ్ బ్రోకన్ ద ప్రామిస్ గివన్ టు హిస్ సన్ రెండవ దినము షిరిడి లోపల థర్కాడ్ వైపు కుమారుడు నమస్కారం చేయడానికి వచ్చాడు ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ డే Tarkat's wife and son went to have darshan of Baba. Babu, I am going to go to Bhagra. But I don't have to go to Bhagra. 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 Baba. Baba said to them, I went to Bhagra. That was the place where Tarkat lived. But no one offered food to me. I did not get the sugar candy that is normally offered to me. I am hungry and would be happy if you can give me some food now. Tachana mia pillavaniki shock madri ayipindi. Vidu intiki velladu. Talli vodilo kuchoni ooriki yedustu kuchunnadu. Tarkat son was absolutely shattered. Later, sitting on his mother's lap, the boy wept bitterly over the fact that his father had not kept his promise. తండ్రి నాకు మాట ఇచ్చాడు కానీ అక్కడ నైవేద్యం పెట్టలేదు కనుకనే బాబా నిరాశగా ఇంటికి వచ్చాడు తిరిగి అమ్మ నేను ఇంక ఇక్కడ ఉండను నా క్రమశిక్షణ నేను తప్పను తిరిగి వెళ్తాను బాగా అనేటప్పటికి బాబా చెప్పి పంపించాడు ద బాయ్ దెన్ సెట్ టు హిస్ మదర్ ఫాదర్ గేవ్ మీ హిస్ వర్డ్ బట్ ఫెయిల్ టు మేక్ ద ఆఫరింగ్ దాట్ ఈస్ వై బాబా రిటర్న్ డిసప్పాయింటెడ్ మదర్ ఐ కె నాట్ స్టే హియర్ ఎనీ లాంగర్ ఐ డు నాట్ విష్ టు మిస్ మై డ్యూటీస్ I am now returning to Bandra. Yavar to chepa pampichadu job ane 20 vaadu to pampinchadu. Baba dagari eppudu kuda job ane 20 vaadu unde not joke job. Pilla vaaliki chepa pampichadu nee ippudu phone akkaraledu. Nee tandri maata tappadu kaani nee maata tappaledu. Kaabatti na anugraham dandi ga undi. Please tell me akkaraledu babu. Nee enta kaalam ishtamo anta kaalam undu annadu. Just then Jog a constant companion of Baba came to where the boy and his mother were and said Baba says there is no need for you to go back you are not at fault and it is your father who broke his promise you have my blessings and you can stay here as long as you like kaani anta kaalam kuda nu kuchu nirasha gaani asantrupti gaani aa shiridi lo jeevisthu vachadu padi dinamulu ayin tarvata velikoku vachadu do somewhat unhappy about the broken promise 
the boy and his mother stayed in shirdi for 10 days and then returned pillavadu rangane tandri velli aa pillavadni excuse me annadu neevu chinna vaadu nenu pedda vaadu kaani nimi nenu kshamaapana veedutunnaru the moment they returned the father apologized to his son and said though you are much younger than me i ask you to excuse me ante appudu pillavadu cheppadu kshamaapana naaku kaadu baba ku cheppu anna the son replied you have to ask baba to pardon you and not ask me to excuse you ye samajamlo undinappatigini ye vidhame intunte oka culture neeku undinappatigini maata maatram okkate ee brahma samajam kavachchu kaani naadi arya samajam kavachchu naadi daiva samajam kavachchu kaani ye samajam ainappatigini maata okkate one might belong to any faith group like the brahma samaj or arya samaj or daiva samaj a promise is a promise and once made should not ever be broken satyam okkate satyanni paatinchadam neeku chaala avasaram nee kortu lo velli nyayadhipati ga vaadisthunnavu meeru satyame lekapothe enni jeevulu enni vidhame inti kutumbalu ivi vyastham ayipothayi the sun continued it is important for you to adhere to truth as a lawyer you argue in a court of law think how many families would be ruined if you deviate from truth kalapatandri neevu la chadivavu manu chakravarti entano pavitramaina petti yokka dharmanni prabodhistu vachadu kanukani neevi satyanni neevu paatinchakapothe nee la anta viruddham annadu aanade aa pillavadu cheppadu so the boy said tandri neevu lawyer ka lawyer kavaddu annadu emperor manu preached and strictly adhered to sacred dharma therefore if you do not adhere to truth all your study would be a waste father you should be a lawyer and not a liar aa vidhanga manam krama shikshana anetundi anta chakkaga manam paatisthunnappudu saatcha daivatvam anetundi manaku saatchat karistundi kanaka motta motta mana dehanni satkarma cheta parishuddham gaavinchukovali thus when one leads a disciplined life one can attain the divine to begin with the body must be sanctified through good actions అది మొట్టమొదటి తెల్లవారు లేచి కాలకృత్యములు తీర్చుకొని రాత్రి పరుండనంత వరకు కూడాను మనం క్రమశిక్షణ సక్రమమైనటువంటి నిత్యము ఆచరించేటువంటి క్రమశిక్షణ సక్రమంగా ఆచరించాలి ఇట్ ఆల్ బిగిన్స్ విత్ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ డౌన్ టు డస్క్ ఆల్ ది డైలీ డ్యూటీస్ మస్ట్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ అ హైలీ డిసిప్లిన్డ్ మానర్ సమ్ టైమ్స్ దే మైట్ బి లాప్సెస్ నిద్ర నుండి లేచి మరి నిద్దుర పోయడు దాది పొట్టకై హద్దును పద్దు లేక వ్యయమందగా చేయుచు జీవితంబు నీ విద్యల ధర వోసి అరవింద దళాక్షుని విస్మరించి ఏ పెద్ద సుఖంబు నొందిటివో ప్రీతిగా యోచన చేయు oblivious you are from dawn to dusk to the eternal and the divine and indifferent you remain to lessons learned preoccupied with just filling your belly o oh man reflect deeply on how you spend your time and tell me what great happiness have you attained by so wasting your life pottaku kuda nu oka discipline undali ఎంత వరకు అది పట్టుతుందో అంత వరకు మనం తీసుకోవాలి అది ఒక అజీర్ణ రోగంగా బయలుదేరుతుంది డిసిప్లిన్ ఇస్ నీడెడ్ ఇన్ ఈటింగ్ టు వన్ మస్ట్ ఈట్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ రిక్వైర్డ్ ఎక్సెసివ్ ఈటింగ్ వుడ్ లీడ్ టు ఇన్ డైజెషన్ మనం ప్రార్థన చేసి తీసుకుంటున్నాము బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మాగ్ను బ్రహ్మనావృతం Before eating, we pray. Brahman is the offering and Brahman is also the oblation. He who offers is Brahman and the fire that receives the offering is also Brahman. 
he who sees Brahman in all his actions would attain Brahman. Yem Chiptuna Aham Vaishana Ro Bhutva Nirk reply was Tandi. Brahmar Panam Anivar Panam Chesti Yakaruna Rani Brahman Aham Vaishana Ro Bhutva Nen Vaishana Dani Long Tuna. Karasana Yanta was a Vaishana. Yakua Bhag Ruchika on the Gani Yaku this Kunta Manam. When food is offered to God, God within responds by saying, Functioning as Vaishwanara, I digest the food. Eat only to the extent I require. Updo stomach, Vishwa Vaishwanaru, Jagrata Parthadu. Be careful, Inka Pampadulopala, 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 and Chiptadu. If one overeats, Vaishwanara warns, Don't send me any more food. Kani Diri Matri Yamatra Vinadu. To the Chakani Garanu, Chakani Paisamu, Tiriti Chikutun, Tiri Lopal Western Utadu. Kani Kadapataki, Tan Anasipotadu. Aya Samto, Kunta Bada Patadu. Indifferent to the signals, the person goes on eating pudding and other tasty dishes until he becomes exhausted and breathless. Kanukane, Mana Ahara Nikuranu, for a Kramasichan Long Tundan. Thus, lack of discipline in eating often leads to ill health. Indiscipline is often the main cause for sickness. Carelessness in eating is responsible for many ailments. Thus, the stomach is the starting point of many a health problems. When the stomach has problems, they often get transmitted to other parts of the body. Thus, while eating, do not fill your stomach. Instead, eat less so that your stomach is at least one quarter empty. This is what regulated eating means. Discipline must be observed every single day. Whatever one does from the time one gets up to the time one goes to bed, must be done in disciplined manner. All actions, be it sitting, eating, talking, walking or whatever must be performed in a controlled and regulated manner. Only then would your life as a whole would become disciplined. Discipline is the essence of Karma Yoga. It is Karma Yoga that allows one to attain proficiency in action. Man is expected to be the master of action and that is what you should strive to achieve. What is good action? Good action is that which is in accord with God's command. It is only when one performs daily duties in a disciplined manner that one becomes eligible to be called a Vidyavantalu or educated. What is the meaning of the word with? It means wisdom. Discipline and good action form the pathway to wisdom.
శాస్త్రము పఠించి పూర్తిగా చూచితి సర్వశాస్త్రము నిష్ఠులమైన విద్యలను నేర్చితి నంచును గర్వమేల నీ హస్తయుగంబు మోర్చి పరమాత్ముని చింతన చేయని ఈ ప్రస్తుత విద్యలన్నీయును దాత్రి నిరర్థకముల్ కద మానవా మానవా ఓ మ్యాన్ you boast about the books read and scriptures mastered and proud you are of ephemeral knowledge acquired what is the meaning of all this when lacking humility unable you are to submit to the divine with folded hands edo pustakalu cherinamu bookish knowledge na chaala telusani you garapadakoddu kanukone manamu hasta yugam mochadi idi aadhyatmikaniki pradama sopanam Do not claim to have read many books and become proud of your scholarship. Be humble and fold your hands for humility is the first step in spirituality. Yemiti ye astego morchutam. Namaskaramu. Ee namaskaram ane ippudu dantlo unnatundi antaraatham emi. Aidu karmendriyamulu. Aidu gnanendriyamulu. Dasendriyamulu unnatundi ani ekanga cheyatame namaskaramu. Purity is diversity. Salutation offered with two hands brought together is referred to as namaskaram. What is the inner significance of namaskaram? When the 10 fingers of the two hands are brought together to offer namaskaram, it is a symbolic representation of the unity and harmony of five organs of action and the five organs of cognition. Therefore namaskaram stands for seeing unity in diversity kankane unity in diversity annitni ekanga cheyatame namaskaram ekaatma tattvame nijamaintundi yokka aatma tattvam kankane aadhyatmikamulo namaskaram chaala pradhanamaintundi kanu aa namaskaram nandu entano artham kuda untundadi true spirituality implies seeing the same atma in all beings the gesture of namaskaram is thus not only very important but also has a deep significance in spirituality na mama nenu kaadu namaskaram ante nenu kaadu karankaram nirmulame the sanskrit phrase na mama means not me thus namaskaram can also be interpreted as an action intended to diminish and eventually remove ego mama ante anta naade namama ante edi naadi kaadu kani anta nidhe swami ani arpitam gaavinchadame namaskaram yokka pradhanam ayipunte antarartham mama means everything is mine while na mama means nothing is mine it is like saying oh swami everything is yours the gesture of namaskaram thus implies surrendering to god with the feeling that nothing belongs to us kanukani tellavari lechini modalkoni ratri parumanantha varakunu prati karma kudanu krama sichchanu paatinchali discipline is therefore a must in every single action one performs from dawn to dusk kani ee naati manavulaku krama sichchana ante emito teliyadu indiye kaaka indini krama ante emu poorthi teliyadu ee senses control cheyali kannulu chustunna ekkado kani కన్నులకు బుద్ధి చెప్పాలి ఓ నేత్రమా నీవు దేని చూస్తున్నావు నీ విధమైన చెడ్డ దృష్టి చూడకూడదు ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ పీపుల్ హార్డ్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ డిసిప్లిన్ మీన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ టోటలీ ఇగ్నోరెంట్ అబౌట్ ద నీడ్ ఫర్ సెన్స్ కంట్రోల్ ది ఐస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హావ్ టు బి కాషన్డ్ ఓ ఐస్ వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ యాట్ నెవర్ లుక్ యాట్ ఎనీథింగ్ దట్ ఇస్ బ్యాడ్ See no evil see what is good talk no evil talk what is good hear no evil hear what is good think no evil think what is good do no evil do what is good this is, good. is the way to god see no evil see what is good talk no evil talk what is good hear no evil hear what is good think no evil think what is good do no evil do what is good that is the way to god కనుక నీవు మంచిని చేయి మంచిని చూడు మంచిని చెప్పు మంచిని విను మంచిని తలచు కనుకనే మనము మంచిని చేయాలంటే క్రమశిక్షణ ఒకటి పెంపొందించుకోవాలి ఎవరెన్ని విధములుగా నిన్ను మాట్లాడిచ్చినప్పటికీ నీ మాటలను కొంచెం అదుపులో పెట్టుకోవాలి డూ గుడ్ సీ గుడ్ టాక్ గుడ్ హియర్ గుడ్ అండ్ థింక్ గుడ్ దిస్ ఇస్ ద డిసిప్లిన్ యు మస్ట్ ఫాలో కీప్ యువర్ టంగ్ అండర్ కంట్రోల్ 
No matter what is the provocation, you should remain calm and restrain yourself. Vidyatulara, ini nado, murugamanu, hatchulu kudanu, kuni kramasichan patis tunai. Kani inta cadulu cadivi, inta meda sakti undi, inta televisi atel undi kudanu. మానవుడు ఈ విధమైనటువంటి క్రమశిక్షణను అనుసరించలేకపోతున్నాడు స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ అబ్జర్వ్ సమ్ డిసిప్లిన్ బట్ మ్యాన్ డిస్పైట్ ఆల్ హిస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ల్యాకింగ్ ఇన్ బేసిక్ డిసిప్లిన్ మీరు చక్కగా మీరు బాగా వాచ్ చేయండి మీ హాస్టల్ దగ్గరనో కాలేజ్ దగ్గరనో కొన్ని కోతులంతా ఉంటాయి దినములకు ఒక గంట మౌనాన్ని వహిస్తాయి ఒక్క దినములకు వన్ అవర్ సైలెంట్ మౌనం పక్షులు కూడా అంతే ఒక్క గంట అంతా కూడా అది మౌనాన్ని వహిస్తుంది near your hostel you would find some monkeys if you watch them carefully you would notice they remain silent for at least 1 hour during the day even birds remain silent for at least 1 hour a day kani ee naati manavudu oka nimisham kuda nu vishranti teesukodu paam ooriki dooru vaagilettuga vaagutuntadi nooru silence anetundi de ledhi evaraina silent ga untunnarante vaallani geeli chestaru In contrast to birds and animals, humans can hardly keep quiet. It is rare to see people being silent. In fact, people who observe silence are made fun of. Following the example of such people, you too must try to be silent. Kalpani, Brahmante Yavaru, Nishabdam Brahma. Silence is the God. That is, His Shabdam is the Shabdam is Brahma. So, you are the one who is 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 the one. Who is Brahman or God? Silence is God. In fact, absolute stillness in silence is God. It is such divine power that is associated with silence. When speech is controlled, everything else comes under control yendu kosam deeniki inta power icharu kannulaku chuche power maatrame untundadi rendo power ledhu chevulaku vine power maatrame untundadi inkoka power ledhu ramutuku vaasana chuche power undi kaani rendo power ledhu kaani tangaku double promotion rendu powers unnai okati test chestundi inkoti maatala maatladutundi kabatti rendu shakti undi kanaka motta motta deeni shakti ga undine tundi dani motta motta control cheyali adupulo pettali kodu ekku powerful ga untundi kanaka deeni motta motta control cheyali how come the tongue is vested with such power the eye can only see the ears can only hear and the nose can only smell none of these organs has the second capability by contrast the tongue has two capacities the ability to taste and the ability to speak thus it is the tongue that must be controlled first chaala mandi telisina pillalaku teliyakunda undachunu kaarlu lopala naalugu tires untayi mundu tires ku gaali konchem ekku ga untadi enaka tire ku konchem takku ga untadi ati okatho ni teliyedatundi vaadu naalugu tires ku equal ga పంప్ కొట్టేస్తారు అది మంచిది కాదు ఇస్ నాట్ గుడ్ ఎక్కువగా ఉన్న దాన్ని తగ్గించాలి కొంచెం తక్కువగా ఉన్న దాన్ని ఎక్కించాలి many of you may be aware of car tires and the extent to which they must be filled some people think all tires must be filled to the same pressure that is wrong the front tires must be filled to a slightly greater pressure than the rear ones if the pressure is high it must be decreased likewise if it is low it must be increased idiye oka oka samayalo ramakrishna paramamsa korakpur lo unde tunti vaadu kamalakpur kamalakpur lo chinna aashram pettuko unde tunti vaadu akkar nunchi paapu ramakrishna paramamsa koncham aaharam lo koncham maarpu ada nichyam kodanu adi bengal desham lo pala brahmana kodanu matcham aniga chepal tintuntaru vaadu matcha brahmana antaru వాళ్ళు స్నానానికి చేయడానికి పోతే ఆ గంగా నదిలో కాలకంతా వచ్చి కలుసుకుంటాయి చేపలు అట్టే చేతిలో పట్టుకుంటారు చేతిలో పట్టుకుని ఇంటికి వస్తుంటారు ది గ్రేట్ సెయింట్ రామకృష్ణ పరమహంస యూస్ టు లివ్ ఇన్ అన్ ఆశ్రమ్ ఇన్ అ విలేజ్ నేమ్డ్ కమరక్పూర్ ఇన్ బెంగాల్ అండ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంగ్స్ ఆఫ్ రివర్ గేంజెస్ అన్ లైక్ దేర్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఎల్స్ వేర్ బ్రాహ్మన్స్ ఇన్ బెంగాల్ ఈట్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ అండ్ ఆర్ దస్ నోన్ యాజ్ మత్స్య బ్రాహ్మన్స్ ఆర్ ఫిష్ ఈటింగ్ బ్రాహ్మన్స్ whenever they went to the river for bathing they would bring some fish back home kanaka kamalapur nunchi kuda nu kolkata ku povalante boat anaga ganga nadini daatali chinna varu nammanni cherchukoni 
రామకృష్ణ పరమాంస ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మికంగా దైవరీత్యంగా కథలు చెప్తూ ఉండేటువంటి ఫర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ కమరక్ పూర్ టు ద సిటీ ఆఫ్ కోల్కతా వన్ హ్యాడ్ టు క్రాస్ ద గేంజర్స్ బై బౌట్ ఆఫన్ వైల్ రామకృష్ణ మేడ్ సచ్ ట్రిప్స్ హి వుడ్ గ్యాదర్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద బౌట్ అండ్ టెల్ దమ్ స్టోరీస్ దాట్ ప్రమోటెడ్ డివోషన్ అండ్ స్పిరిచువల్ వాల్యూస్ కానీ ఈనాటి కలి ప్రభావము మంచి సత్సంగాన్ని చూస్తే హాస్యం చేయటము ఏమిరా చిన్న వయసు లోపల ఇప్పుడే నీకు ఎందుకు అయింత భక్తి ఇంకా ఉద్యోగం చేసి రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత నువ్వు ఏదో రామకృష్ణగా ఉంది అనుకో ఇప్పటి నుంచి నీకు ఎందుకు ఈ భక్తి కూడా నువ్వు తల్లిదండ్రులు కూడా నువ్వు దూషిస్తుంటారు విమర్శిస్తుంటారు థ్యాంక్స్ టు ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద కలి ఏజ్ బోత్ యంగ్ అండ్ ఓల్డ్ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ సత్సంగ్ అండ్ గుడ్ కంపెనీ దస్ ద యూత్ అండ్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద బోట్ డిడ్ నాట్ లైక్ వాట్ రామకృష్ణ వాజ్ డూయింగ్ and raise questions like why is devotion needed at this early age worship of god and chanting divine names like rama krishna and govinda can wait till retirement kani anat yuvakulam darkudanu ramakrishna degar cheraru oka time table vesadu ramakrishna palan dinam neevu palan dinam neevu palan dinam neevu anaga emi city ki povatamu chapal diskon raavali oka naadu brahma anandamu velladu boat lo back then Many youth were drawn to Ramakrishna and every day he would assign one of them to get fish from Kolkata. One day it was the turn of Brahmananda. ఈ బ్రహ్మానంద వస్తుండగాని ఈ కాషాయ వస్త్రాలను చూచారు ఈ పడవాళ్ళు ఇంకా మదులు పెట్టారు దూషణ ఆ పిచ్చి వాళ్ళకు ఒక పని లేదు ఈ పిచ్చి పిల్లలకు ఒక పని లేదు అనవసరంగా పిచ్చి పిల్లలందరినీ చేర్చుకొని ఈ విధంగా చెడగొడుతున్నాడు అతను దొంగ అట్టవాడి ఇట్టవాడి రామకృష్ణ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దూషిస్తూ వచ్చాడు సింగ్ ఆరెంజ్ రోప్ క్లాడ్ బ్రహ్మానంద గెట్ ఇన్ టు ద బోట్ అండ్ రికగ్నైజింగ్ హిమ్ టు బి వన్ ఆఫ్ రామకృష్ణాస్ డిసైపుల్స్ the people managing the boat immediately began making very critical remarks about ramakrishna saying that madman does not do any work nor does his boys like this one in their view ramakrishna was collecting talented youth and ruining them ramakrishna ni pichi vaadiga chuche tunti varu kaani guruvulu dushistunnaru cheppani sahinchukolek poyadu kaani em cheyagadu mettane vaadu nooru usukunadu వెళ్లాడు చేపలు తీసుకున్నాడు తిరిగి పడవలేక రావాలంటే మరి భయం తిరిగి ఏమి విమర్శిస్తారో ఏమిటో అని భయం తిరిగి వచ్చాడు బ్యాక్ దెన్ ఇట్ వాస్ కామన్ టు రిగార్డ్ రామకృష్ణ యాజ్ అ మ్యాడ్ పర్సన్ వెన్ బ్రహ్మానంద హర్డ్ హిస్ మాస్టర్ బీయింగ్ విలిఫైడ్ హీ వాస్ డీప్లీ అప్సెట్ హవెవర్ బీయింగ్ అ సాఫ్ట్ పర్సన్ హీ డిడ్ నాట్ రేస్ హిస్ వాయిస్ ఇన్ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ స్టెడ్ డీప్లీ ట్రబుల్డ్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ యాంగ్విష్ Brahmananda returned to the ashram with fish. Brahmananda Ramanadu. Vachche tapadiki kannul turchukuntu vachadu yerchukuntu. Endu kosa yerchutunnao? Swami, ee prajalu mimmalnu anarani maatalu antunnaru. Chaala kathinamaina itti vaakulu tho mimmalnu vimarsisthunnaru. Mammalnu vimarsinchina parvaledu. Mimmalnu vimarsinchutunnaru nenu vinalenu. Chaala dukkhanga undi annadu. Seeing Brahmananda, Ramakrishna asked, "What happened and why are you in tears?" Brahmananda replied, Master I just could not bear to hear the way people on the boat talked about you I do not care if people say bad things about me but when they abuse you I feel deeply hurt kopam vachindi ramakrishna ku chichi guru dushana vinayetanti oka shishudu ee oka shishuda ee ashramalo undadaniki villedu get out annadu ఎంత నువ్వు వింటూ వచ్చావు గురు దూషణ వినటం నీకు పాపం కాదా దూషణ చేయడం వారికే పాపము వినటం నీకు పాపమే అని ఉన్నాడు కానీ ఏం చేయగలడు తిరిగి ఏడ్చాడు కూర్చున్నాడు హియరింగ్ దిస్ రామకృష్ణ బికేమ్ యాంగ్రీ అండ్ సెట్ కెన్ యూ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ అ డిసైపుల్ ఆఫ్టర్ పుటింగ్ అప్ విత్ అబ్యూజెస్ హర్ల్ దట్ యువర్ మాస్టర్ యు ఆర్ అన్ఫిట్ టు బి హియర్ ఇన్ ద ఆశ్రమ్ లివ్ దిస్ ప్లేస్ అట్ వన్స్ యు ఆర్ నాట్ అ గుడ్ డిసైపుల్ హౌ కుడ్ యు రిమైన్ సైలెంట్ when your master was being vilified how could you put up with all that abuse is it not a sin to tolerate the abuses directed at one's master the one who abuses a guru commits a sin as also a disciple who puts up with it brahmananda did not respond but just went on crying సెకండ్ డే నరేంద్ర ఛాన్స్ వచ్చింది ఇది వివేకానంద ఇతను పోతూ పోయాడు ఇతను పోతున్నట్టు ఇతను కూడా ఆ విధంగా దూషించారు అందరూ పోటు పీపుల్ అంతా కూడా ఇతని హాస్యం చేస్తూ వచ్చి నెక్స్ట్ డే ఇట్ వాస్ ద టర్న్ ఆఫ్ యంగ్ నరేంద్ర ఆల్సో నోన్ యాజ్ వివేకానంద 
to do the boat trip. And as earlier, people on the boat began mocking him as he approached. Padave ekkadu, ticket tiskunnadu. Hey, noor mui. Yavar tittunnaar var noor mui annadu. Thani vaadu inka tittu vachyadu. Vaadu thani shekti kodhi kotti adu vaadu. Boatti vaka nettu kunnadu. And he gandala veshasthana. Vai padi poyyadu. Yavaru inka tirigi noor ettalil. Tirigi poyyadu. Chapal tiskunnadu. Tirigi vachyadu. Itar vashtu nagani andar ki bhyam. Yavaru maatadu ledu. Even as Vivekananda purchased a ticket and boarded the boat, the boatmen began to mock him. Infuriated, Vivekananda shouted, Shut up! This only served to encourage the offenders to become more aggressive. Vivekananda then resorted to force and picking up one man warned that if the abuse did not stop, he would begin throwing them into the river. That frightened the mob and everyone promptly became silent. Vivekananda was thus able to make the trip by the fish and complete his assignment. Pochin tarvata Narendra ra annadu. Em jarigindi? Inna brahmanam ku jarigindi jarigindi annadu. Man nee em chesavu annanu? Nee nu urukuntana. Na guru nu dushistunte nen sahinchukogalana nen ledu. Baaga rendu kottanu thigi oka netti gangala veyadaniki prayatinchanu annadu. When Vivekananda returned, Ramakrishna asked him, "What happened today?" Vivekananda replied Whatever happened when Brahmananda went happened again And how did you respond Ramakrishna asked Vivekananda answered Will I remain silent if my guru is vilified I thrash them and even threaten to throw them into the river Ramakrishna chi 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 Yesindi edi kashaya vastramu unde edi ashram nivasam meeku inta maatram kopam ni nigrahinchukolekapothe nu enduku ashramlo undali Hearing this Ramakrishna reprimanded Vivekananda and said You are wearing ochre robe and living here in the ashram and yet you seem to have no forbearance when you have no control over yourself what purpose is there in your staying in the ashram అప్పుడు చెప్పాడు నరేంద్రుడు ఆయన పూర్వం బ్రహ్మ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాడే స్వామి నిన్న బ్రహ్మానందమునికి ఆ విధంగా చెప్పావు ఈ నాడు మాకు విరుద్ధంగా చెప్తున్నారే అది నిజమా ఇది నిజమా అన్నాడు Deeply perplexed, Narendra, who had earlier been a member of the Brahma Samaj, asked, "Master, yesterday you gave Brahmananda some advice, but today you are telling me exactly the opposite. Which of these two is correct advice? The one you gave yesterday, or the one you are telling me now?" Mare kichhi vada time lo apna gar ekku ga onu dhanu tisse seyala takku ga onu dhanu kotta de. Ramakrishna then said. Oh foolish young man when there is excess air in the tire that excess has to be let out likewise when the air is lacking the tire must be filled to the required extent kanukane paristhitulu prabhavanni puraskarinchukoni ye prabodhalu jalpali kanukane ee teachings kuda nu andariki samanamaina ti kaadu okkokari capacity okkokari container ye vidhanga untadu anta variki idu nindutu untadi teaching and preaching must always be tailored to the situation and the circumstances and cannot be same for all they must be tuned to the nature of the person receiving the teaching and the capacity of the person to absorb the teachings ganga nadi lo kavalsinta jalam untundadi evaravaru ent ent paatra teeskonu potharo anta paatra ke ninchukovalsindi andariki samaname anetundi cheppadaniki veeru kaadu there is plenty of water in the ganges however what each person carries home depends on the size of the container he brings in the same way teaching must be tailored to the recipient all cannot be taught the same lesson kanukani aadhyatmika margam kudanu ee vidhamaina kudidi vaari vaari shakti anusaranga krama shikshana anusarinchinappudu vaariki taginatuvanti shakti ni andistuntadi bhagavantudu kanuka mana capacity ni penchukovalanukunte krama shikshana sakramanga undali krama shikshana lekapothe దైవత్వం అనేటువంటిది కూడా మనకు ప్రాప్తించదు ఒక దినం ఒక రీతిగా ఒక దినం ఒక రీతిగా ఉంటుంటే అది ఏ మాత్రం కూడా సరైనది కాదు వెర్ స్పిరిచువల్ సీకర్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్ గాడ్ బెస్టోస్ ఎనర్జీ అకార్డింగ్ టు देयर కెపాసిటీ టు అబ్జార్బ్ which in turn is determined by how disciplined they are it is through discipline that you can enhance your capacity to absorb without discipline it is not possible to attain god lack of steadiness would not do 
మీకు తెల్లవారుజాము లేక సాయంకాలం ఆరు గంటలకు మీరు భజన చేస్తున్నారు లేక ధ్యానంలో చేస్తున్నారు ఈ విధంగా ఉండినప్పుడు కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రయాణం చేయవలసి వస్తుంది ఆ ప్రయాణం లోపల మీరు బస్సులో ఉంటారు ఆరు గంటలకు ఇక్కడ కొంతమంది స్థలమును కాలమును కర్తవ్యాన్ని ఏమాత్రము మార్చకూడదంటారు కానీ డ్యూటీని మాత్రం పెట్టుకోవాలి మనం హియర్ ఇస్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ డే అట్ సిక్స్ పిఎం యు ఐదర్ సింగ్ భజన్ ఆర్ డూ మెడిటేషన్ suppose on one particular day you happen to be traveling in a bus at that appointed hour some hold the view that spiritual practices must be done only in specific places that is not correct what is important is duty and not the place thus when it is time to do so you can meditate wherever you happen to be స్థలము మారినప్పటికీ కాలము బస్సులో అయినా ఇక్కడైనా ఆరు గంటలు ఆరు గంటలే ఆరు గంటల టైమ్ లో నీ బస్సులో ఉన్నావా నీవు ఆరు గంటల లోపల ఎక్కడ నీకు భజన చేస్తున్నావు దాన్ని నువ్వు చింపిస్తూరా నీ మైండ్ ఈ స్థలానికి వస్తుంది కాబట్టి స్థలం అనేటువంటిది నీ దగ్గరికి వస్తుంది కానీ నీవు స్థలం దగ్గర రానక్కర్లేదు కనుక నీ క్రమాన్ని నీవు తప్పకుండా నువ్వు చేస్తూరా క్రమమును పాటిస్తే ఈ కర్తవ్యము కాలము అన్ని నీ దగ్గరికే బదిగెత్తొస్తాయి ద ప్లేస్ మే బి డిఫరెంట్ బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ద క్లాక్ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్యాపెన్ టు బీ ఇన్ బస్ అట్ సిక్స్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ it does not matter because you can think of god even while you are in the bus you do not have to go to a particular place to be with god no matter where you are your mind can take you to god if you are regular and diligent in your duties everything would come to you kalamu kayanni mrigutha undi kaani kaalu kayanni kaalanni kuda mingeyatvanti vaadu కనుక నే కారుడు అంటే ఎవరు అతనే దైవము కారుడు అంటే ఎముడు అనుకుంటారు కాదు కాదు అంత కాలమే అతనే కారుడు ఆల్ మోటల్స్ మస్ట్ బో టు టైమ్ వై ఆర్ డెత్ బట్ టైమ్ టు హాస్ అ మాస్టర్ హూ ఇస్ దాట్ మాస్టర్ ఇట్ ఇస్ గాడ్ పీపుల్ ఇమాజిన్ దట్ దెర్ ఇస్ అ లాడ్ ఆఫ్ డెత్ నోన్ ఎస్ యమ ఇన్ ట్రూత్ యమ ఇస్ జస్ట్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ టైమ్ కొంతమంది పిల్లలకు కొన్ని డౌట్స్ అంతా ఉంటాయి సూర్యునికి కుమారుడు పుట్టాడు యముడు సూర్యుని కుమారుడు ఉంటారు ఈ పిల్లలందరికీ ఒక విధమైన హాస్యం అవుతుంది సూర్యుడికి సూర్యునికి ఒక భార్య అతనికి ఒక బిడ్డ అతనికి ఒక కొడుకు అతనికి ఒక సంసార్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటున్నాయి ఇవన్నీ ఏదో కథలు అని దాన్ని నెట్టి వేస్తాడు కాదు కాదు ఇది ట్రూత్ ఇది సత్యం ఎక్కనగా కాలుడు అనగా ఎవరు కాలము ఈ కాలం అనేటువంటిది ఎవరి వల్ల పుడుతుంది ఎవరి వల్ల వస్తుంది సూర్యోదయం వల్ల సూర్యాస్తం వల్ల కాలం పుడుతుంది చిల్డ్రన్ అండ్ యంగ్ పీపుల్ టూ వండర్ how the sun happens to have a son named yama who is the lord of death they think it is odd for the sun to have a wife and son such feeling arise out of misunderstanding how do we understand time basically it is why the phenomenon of sunrise and sunset both of which are related to the sun చూడండి తెల్లవారి సూర్యుడు పుట్టినప్పుడు ఆరు గంటలు అన్నాము ఇప్పుడు సూర్యాస్తం ఇప్పుడు ఆరు గంటలు అయింది ఈ ఆరుకు ఆరుకు పన్నెండు గంటలు జరిగిపోయింది ఈ పన్నెండు గంటల కాలం ఎవరి వల్ల జరిగింది ఎవరి వల్ల పుట్టింది సూర్యుని వల్లనే పుట్టింది కాబట్టి సూర్యుని వల్ల పుట్టినట్టు కాబట్టి కాలము కాలుడు అనేటువంటి వాడు సూర్యుని కుమారుడు ఉన్నాడు వీ రికన్ దట్ దెర్ ఆర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ దిస్ ఇస్ ద వే వి కౌంట్ టైమ్ అండ్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద డే ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద సన్ ఇన్ ద స్కై It is in this sense we associate time with the sun and figuratively describe time as being the child of the sun. Kanuka ee aatma sambandham entante oka antarathanni gurinchi manu vicharistheppudu anta satyame satyame kanukani satya sa satyam ee vidhame entante antruthu oka raavadaniki veelu undadu kanuka my doubt what mana puranam leyandu itihasam leyandu aneka vidhame entante ilanti శబ్దాలంతా వస్తుంటాయి ఇవన్నింటిని కూడా మనం ప్రాకృతమైన దీనికి మనం పోల్చుకొని దీన్ని మనం విశ్వసించము చాలా పొరపాటు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెన్ యాక్షన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది ఆత్మ దట్ ద నేచర్ ఆఫ్ సత్య ఆర్ ట్రూత్ స్టాండ్స్ రివీల్డ్ వేర్ ది ఆత్మ ఆర్ ద అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఇస్ కన్సర్న్ దెర్ ఇస్ నో రూమ్ ఆర్ స్కోప్ ఫర్ ఎనీ డౌట్ పీపుల్ డూ నాట్ యాక్సెప్ట్ మెనీ థింగ్స్ సెడ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ బికాస్ దే టెన్ టు వ్యూ దీ స్టేట్మెంట్స్ in purely physical terms and from a narrow perspective it is a mistake to do so 
ఈ ఓపిక పెట్టుకుని దాన్ని చక్కగా ఎన్క్వైరీ చేయి ఇప్పుడే నీకు సరైనటువంటి హృదయం తిక్కుతుంది ఇప్పుడు విష్ణు ఉన్నాడు లక్ష్మి ఉంది సరస్వతి ఉంది వీరందరికీ ఏదో కమలములు అని పెట్టి ఆ కమలముల నుంచి వారు ఉద్భవించినట్టుగా పెడుతున్నారు అది ఏ హృదయము హృదయ కమలము అనగా హృదయం నుంచే పుట్టేటువంటివే సర్వము గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అన్ని కూడా నువ్వు మన నుంచి ఆవిర్భవించేటువంటివే కనుకనే దీనిని ఎత్ భావం తద్ భవతి అన్నారు ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ త్రూ ప్రాపర్ అనాలిసిస్ that the correct meaning of the scriptures can be grasped it is said for example that vishnu lakshmi and saraswati are born out of the lotus it means that everything divine is associated with the lotus of the heart that said people do have good and bad thoughts such thoughts do not belong to the realm of the heart but to the mind thus what you think you become kanuka manamu ee antarathanni gurtinchukoleka idi kevalam asatyam ani netti veyakudu konni time tisko konni doubts anta ikkudani nirmoolam chesko clarify untundi nischintaga untundi ante gaani doubts tho maatramu nee manasulu paadu chesko doubts ku mana puranamulu endi ye maatramu avakasam ledhu just because you are unable to appreciate the symbolism and grasp the inner meaning you cannot say that the scriptures are wrong be patient take time and try to understand the correct meaning do not be impatient and allow doubts to agitate your mind be calm and steadfast and do not doubt the puranas or scriptural mythology yavar rasinu ee puranamulu ee ellayya mallayya rasinattunti kaadu ellayya mallayya vidyavantulu maharshulainattunti oka valmiki vyasulu rasinattunti గొప్ప విద్యావంతుడు అంత విద్యావంతుడు మరొకరు లేరు అతి విద్యావంతులే కవులు కావడానికి అధికారం ఉంటుంది కవులు కాదు కనుకనే వారు ఒక్క అసత్యం కూడా అందులో ప్రవేశించడానికి వీలు ఉండదు హూ హాస్ రిటర్న్ దీస్ పురాణాస్ దే ఆర్ నాట్ రిటర్న్ బై సమ్ ఆర్డినరీ పీపుల్ దే హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్ బై నన్ అదర్ దాన్ గ్రేట్ సేజస్ లైక్ వాల్మీకి అండ్ వ్యాస హూ ఆర్ ద వెరీ ఎంబాడిమెంట్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ టుడే దేర్ ఆర్ నో స్కాలర్స్ ఆర్ పోయిట్స్ కంపారబుల్ టు దెమ్ there is absolutely no room for any untruth in the puranas mana bhavalu puraskarinchukoni adi asatyam ani manam cheppochunu kaani asatyale enatiki kaavu nivu chuchina chudakapoyina gaani rasinge etuvanti vanni satyale avanni goppa aadarshale ante gaani tappu margam em raayaledi evanni em chedapale evanni em pedamargam pattinchaledi kanthane satya margaanni nirupisthu vastunnayi aadarsha granthalu anni kuda nu although one might dismiss the puranas based on one's feelings and limited perception they do not have any element of untruth the puranas do not lead one to the wrong path on the contrary they show the path to idealism and truth and are nothing short of textbooks of wisdom aadarsha jeevitham kuda kavali ideal life kavalante maatalu tagginchali daivaadhyam sirsa vahinchali discipline manam paatinchali elanti paristhiti endeyina kuda nu mana discipline vadalakudu it is important to lead an ideal life and to do so one must first reduce talking be disciplined and obey god's command under no circumstances must discipline be compromised vichara tarkade san 16 samacharam oka pilla vaadu tana discipline nu tana kramashichanu vadalti em avutundi ani uddeshinto tandri daggara kuda nu maata teeskunnadu katta gadi aa yokka satsankalpam chethane tandri thoto tandri chethane chama apana kuda nu korukunna tarkat san was just 16 years old yet not sure that his father would offer regular worship the boy made his father promise that he would do so in the end it was the boy's purity of thought that made his father seek an apology kani kodupu dehamulo vayasulo vachasam undavachunu kani aatma iruddhari endu okkate satyam okkate idi pedda vaaru satyam idi chinna vaaru satyam ani ledhu idi brahmana satyam idi shudra satyam ani etundi ledhu andariki satyam satyam okkate truth is one not two no doubt there was an age gap between the father and the son however the same atma was present in both of them truth is one and age becomes irrelevant where truth is concerned truth is always one and there is no such thing as different truths for different castes such as brahmins and shudras who represent two ends of the spectrum truth is one not two ekam eva advitiyam brahma ekam eva only one alanti satyanni 
చాటించి పలికినటువంటిది ఇలాంటి సంస్కృతినంతా కూడా భారతదేశం నందు అనేకంగా కూడా ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది దైతిక్ డిక్లరేషన్ ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ మీన్స్ దాట్ గాడ్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ద ఏన్షియన్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ రిచ్ ఇన్ స్క్రిప్చరల్ డిక్లరేషన్స్ దట్ ప్రొక్లెయిమ్ ట్రూత్ సంస్కారం సంస్కృతులు ఇంకా ఎన్ని ఎన్ని విధమైనటువంటి ఒక మార్గంలోనూ ప్రవేశించి యావత్ ప్రపంచమునకే ఈ భారతీయ సంస్కృతి అందిస్తూ వస్తుండాలి కల్చర్ లో ఎట్టి దోషము లేదు అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి నవ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి ఈ భారతీయ యొక్క సంస్కృతిని మనం విడివరాదు మరువరాదు ద విజ్డమ్ అండ్ కల్చరల్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావ్ డిఫ్యూస్డ్ వైడ్లీ ఇన్ టు ద వర్ల్డ్ దాట్ ఇస్ ద కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్ ఇన్ టు విచ్ యూ ఆర్ బోర్న్ you should therefore never forget or give up your heritage which is profound sacred and divine jirobar buddhi poyinattu ga pokoddu dani patti deni venku teppinchali kalchana follow cheyamani cheppina dani sari enatundi oka shasanam cheyali nee manasu ishtam vachinattu povachunu kaani nee vadalakoddu mind is your servant you are not my servant కొంచెం మైండ్ నీ సర్వెంట్ కాబట్టి నీ సర్వెంట్ గా నువ్వు ఉపయోగించుకోవాలి దాని నువ్వు బానిస్ కాకూడదు కాని బానిస్ కావాలి ఎవరికి బాధ కావాలి దైవానికి బానిస్ you should not allow your mind to wander as it pleases you must restrain and regulate it to follow ancient culture and thus stay on the right path your mind may waver and stray into the wrong path but you must remain firm and steadfast you should be the master of your mind and not its servant god alone must be your ultimate master కనుకనే రామదాసు కూడా చెప్పాడు దసాను దాసుడను కావలెను రా నేని దాసులకు సేవనే చేయవలరా దాసాను దాసుడను కావలెను రా దాసులకు సేవనే చేయవలరా ప్రొద్దున సాయంకాలం కూడా నువ్వు నీ దాసుడనే నీ దాసుడనే కాదు నీ దాసులకు కూడా నువ్వు దాసుడని Saint Ramadas a great devotee of Lord Rama declared Lord I want to serve your servants and thus become a servant of servants and remain so at all times be it morning or evening Sakkani upadesham unnadi ee yokka bhagavatamlo kucherudu teesukeldadu inta pitika nadukulu kaani aa maasipoyina guddalo unnatunte atakallu krishnudu tana chethulara vippadu kaani An incident described in the Bhagavatam offers an important message. Kuchela, a devotee of Krishna, went to see the latter. He did not want to go empty-handed and being poor, all he could take was some puffed rice which he wrapped up in a shabby piece of cloth since that was all that he could manage. Krishna happily accepted the gift, opened the package and and began eating what was in it even as kuchela watched with great embarrassment na battalu kodanu muttadaniki veelu kaanatundi battalu navi ilanti daridra heenudanu kalanti itanti maharaju bhagavat chakravarti neevu na battalu muttukodaniki ee vidhamaitundi kashtam undi enta nenu paapini ani tallo taanu baadha padnadu aa battalo unnatundi konni teesukoni note lo veskunnadu krishnudu ee konni meedindi aa battalo thoughts raised through kuchela's mind I am poor and all I could offer was something packed in a piece of old cloth. Even so, Krishna seemed to be happy with the gift and is clearly relishing the puffed rice I brought. Krishna may be happy, but I have committed a serious blunder bringing such a trivial offering to the emperor of the universe. రుక్ముడి పరిగెత్తి వచ్చింది కృష్ణుడు చేపట్టుకుని కుచేరుడు మరొక భావం పడ్డాడు ఈ యొక్క డట్టీ దీంట్లో టవల్ లో ఉన్నటువంటి తింటున్నాడు ఇంకా ఎందుకు మీరు తింటారు ముట్టకూడదనేమో రుక్ముడి తన అడ్డు చేస్తుందని భావించుకున్నాడు కృష్ణుని తెలుసు కృష్ణుని హృదయం రుక్ముడిని తెలుసు ఈవెన్ ఎస్ కుచేల వాస్ థింకింగ్ ఇన్ దిస్ మ్యాన్ రుక్మిణి ద కాన్సోర్ట్ ఆఫ్ కృష్ణ రష్ టువర్డ్స్ కృష్ణ అండ్ స్టాప్ హిమ్ ఈటింగ్ కుచేల థాట్ దట్ రుక్మిణి డిట్ వాట్ షీ డిట్ because the puffed rice was an inappropriate offering to an exalted one like krishna but krishna knew rukmini better ee oka kuchelaniki sariga artham ayya nimittamai enduku rukmini na chey pattukunnavu to make kuchela understand what rukmini was doing krishna asked rukmini 
why she was objecting to his eating puffed rice appudu rukmini cheppindi krishna meeru ku cheruni dasulu nee dasulu nenu kabatti dasulu kudu oka bhagam undi kada kabatti milinatvanti naaku andinchu ani cheppin cheppi rukmini replied krishna you are the servant of kuchela why i am your servant i should therefore get my portion of what you are eating please therefore give me what is left of what you are eating bhagavat vishayalu enta vishalamaina ga untayi so bhagavat yokka thoughts bhagavant yokka sankalpamulu enta ghanamaina ga untayi kaani janani meer artham cheskoleka chaala chulakani ga teeskuntaru god's vision is infinitely vast and his design full of grandeur unable to understand cosmic infinity humans are often quite casual while dealing with matters divine kanuka bhagavantudu ento goppa vishala hudeyudu kevalam narrow mind kaadu aa hudeyam marokariki lene ledu aa hudey okka bhagavantuniki tappa marokariki raadu ippudu telustunnadu kucheru god is infinitely large hearted no one has such a large heart and indeed none can have it slowly kuchela was beginning to understand what was happening intiki poi chuchadu goppa bhavanalanta andinchadu tana pillalu tana adangi goppa sampadato kudinatunte variga kanipincharu when he returned home kuchela was stunned to see his humble house transformed into a great mansion while his wife and children were dressed in gorgeous clothes and wearing expensive jewelry పరిగెత్తి వచ్చింది భార్య పాదాలు పట్టుకుంది నాథ భగవంతుడు ఎంత అనుగ్రహ అనుగ్రహుడు ఎంత విశాల హృదయుడు అతని యొక్క ఘనత మరి ఒక్కరికి లేదు కానీ నువ్వు చూచావా అతను నీతో మాట్లాడ్డాడా ఏమని చెప్పాడు ఏమిటి అని మీద మీద ప్రశ్నలు వేస్తూ వచ్చింది కుచేలాస్ వైఫ్ ర్యాన్ టు హర్ హస్బెండ్ ఫుల్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ క్యాచింగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ హిస్ ఫీట్ ప్లైడ్ హిమ్ విత్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఓ మై డియర్ హస్బెండ్ హౌ మర్సిఫుల్ అండ్ బౌంటిఫుల్ గాడ్ ఈస్ Tell me what did Krishna and you speak about what did he say to you how kind and compassionate god is truly he is incomparable devi said why naraka eriginantane vega rammani dwara palura cheta agnam te nanu chuchinantane dik kuchela said in reply as soon as i sent word to krishna through his gatekeepers about my arrival he personally came to receive me rushing towards me as soon as he saw me he came near stood for a moment carefully looked me over from head to toe and then folded me in a warm embrace as if i was a long lost soul ye mandu atani dina parata peda kuchenuni atukunu pitikedu tini bahula bhagyam muno sangu varu kalara kuchela continued who can comprehend the lord's infinite compassion i poor kuchela offered only a handful of puffed rice and he has acknowledged that humble offering by showering us with abundant wealth is there anyone who can describe god's love premaye tanu tane premayavunu tane prema preme tanu insakati ye matram varninchadaniki veelu kadanna chuchava anta vishalamaina tundi yokka bhavamu expansion love bhagavantundi kaani bhaktul danta contraction love narrow mind all i can say is that god is love and love is god and both are indescribable god being limitless so is his love Humans on the other hand tend to shrink and contract whatever love they are capable of God's love is expansive while the love of humans tends to shrink on account of narrow mindedness Swami inta pedda hrudayam kaani meeru kuda nu aa aatma nunchi vachinatundi meeru kuda namanta vishalam kaavinchuko ee hrudayani kuda vishalam kaavinchukoma Swami's heart is infinitely large all of you being verily the embodiments of the atma you too 
can and ought to broaden your hearts meer na vaa anukunnappudu nenu mee vaaru ani bhavinchukondi when i say you are mine those words have the flavor of divine love reciprocating it you too should cultivate the feeling swami is truly yours ma swami ma swami ma swami ani meer anetunte adukku meeku untundali vaithu taginetunte oka shakti ni meer sampadinchukondi adhe naaku chaalu in principle you have the right to claim swami as your own however you should earn the eligibility to make such a claim ఉదయాన్ని విశాలం చేసుకోవాలి స్వామి ఆజ్ఞ ఏమి చెప్పినా సరే తూచా నడుచుకోవాలి అప్పుడే మీకు ఆ ఆనందం మీకు ప్రాప్తిస్తుంది అంత వరకు మీ పూర్ణానందం మీరు అనుభవించలేరు ఎక్స్పాండ్ యువర్ లవ్ మెటికులస్లీ ఫాలో స్వామిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ అచీవ్ ఆనంద ఆర్ బ్లెస్ అంటిల్ యు డూ దట్ యు కెన్ నాట్ బి ట్రూలీ హ్యాపీ ఏ నాడు స్వామి యొక్క దీన్ని మీరు పాటిస్తారో ఆ నాడే ఈ అమృతమైనటువంటి ఆనందాన్ని మీరు అనుభవించగలరు నేను ఎప్పుడు రెడీగానే ఉంటున్నాను kaani meer ready leer real bliss can come to you only when you obey and follow swami's commands in every sense of the word i am always ready to receive you but you are not getting ready to come to me aithe okati meer chudandi ikkada unnatundi photographers anta kuda nu photo theevali anukunnappudu meer anni ready chestuntaru manam etu etu kadultu untam kaani photographer cheptaru sir ready antadu ఆ రెడీ అన్నప్పుడు మనం స్టడీగా ఉంటే మన ఫోటో వచ్చి పడిపోతుంది ఈ లౌకికమైనటువంటి ప్రాకృతమైన ఫోటోగ్రాఫర్స్ రెడీ అంటారు అందువల్ల మనం రెడీగా ఉంటుండాలి ఎప్పుడు అతను రెడీ అన్నప్పుడు మనం రెడీగా ఉండాలి అతను చెప్పకున్నప్పుడు మనం ఎట్టు తిరిగినప్పటికీ పర్వాలేదు బిఫోర్ క్లికింగ్ అ పిక్చర్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ గివ్స్ అన్ అలర్ట్ విత్ ద వర్డ్ రెడీ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీ అట్ దాట్ మోమెంట్ దెన్ ద పిక్చర్ కమ్స్ అవుట్ నైస్లీ బిఫోర్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ గివ్స్ దాట్ సిగ్నల్ యు కుడ్ బి షఫ్లింగ్ అబౌట్ but when the signal is given you really ought to be ready kaani bhagavantudu anetundi photographer eppudu ready antado teliyadu kaabatti eppudiki meer ready ga undali where the divine photographer is concerned no one knows when his signal would come you therefore have to be ever ready to be united with the divine ఎప్పుడు తీస్తాడు ఏమిటో అప్పుడే ఆ హృదయంలో వచ్చి మీ యొక్క చిత్రం చిత్రించుకొని పోతుంది కనుక భగవంతుడు ఒక పెద్ద ఫోటోగ్రాఫర్ కానీ రెడీ అని మాత్రం చెప్పడదు ఎప్పుడు తీస్తాడు ఆ పిక్చర్ కనుక మీరు ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉంటుంది దేనికైనా రెడీగా ఉంటుండాలి బీ ఆల్వేస్ రెడీ అది మీ యొక్క సరి అయినటువంటి యొక్క తత్వం అప్పుడే మీ పిక్చర్ ఈ హృదయంలో వచ్చి ఏరిపోతుంది వితౌట్ ఎనీ ప్రైర్ అలర్ట్ లార్డ్ ద మాస్టర్ ఫోటోగ్రాఫర్ మే క్లిక్ అండ్ యువర్ పిక్చర్ వుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ If you want the right picture to be recorded in God's heart then you must always be ready for anything that is the spirit in which life must be lived